パリコレモデルって何、うん、えじゃあトーコレモデルっていうのがいるミラコレモデルっていうのがいるのっていうよくテレビとかでね,ねパリコレモデル。パリに出たパリコレクションに出たモデル、うん、まあそれを略してパリコレモデルって言ってるんだろうけども、うん、どうもその勘違い要は勘違いもあるわけですよ。うん、ねショーっていうのパリコレっていうのは本番のショーとその後の展示会ショーっていう、うん、それに出たのにもかかわらずパリコレモデル、うん、私はパリコレ僕はパリコレ出た、うん、パリコレモデル。うん本番のショーがパリ、うん、ね、本物のパリコレコレクションモデルでしょ。あの大きなステージで有名デザイナー、うんうん、キャメラマンがブワーッ百人二百人パシパシパシパシ,シって目が、うん、な,なりながら雲の上を歩いてるようなそれが本物の、ねうん、パリコレクションモデル、うん、パリコレクションを経験したモデル、うん、そういうね。人たちが多いですよね。そういう人たちがね、うん、そういう人たちが世の中ではあのパリに出演したすごいモデルっていうふうに、まあすごいモデル中にはいらっしゃるけども、うん、数名はいますよ。数名は。あ,あもちろん。うん。うん、上で言えば例えばタンさんしかり、はい、うん。長谷川圭さんしかり、うんうんうん、ただしその人たちもその人たちもすごい、うん、でその上を行ったのが山へ達って人で、うん、でこれが伝わってないのが僕は悔しいあ、うんあうん、伝える術っていうのはねなかなか一般の方たちにはね、うん、このモデルの世界っていうのは、うん、やっぱりテレビとかに出てる、うん、私はモデルあこの人たちがモデルなんだイコールだけだから、うんうんうん、でもあるまあテレビの MC とかタレント一人の芸能人の人が一言、うん、本当に、えー、モデルっていう仕事をなりわいにしてるモデルはテレビにはバラエティーには出てないよ、うんうんうん、って言った時に「うん、おおこの人分かってる」あもちろんあの「読も」とかね、うんうんうん「読者モデル」っていうのかなっていう人たちがあタレントも、うん、バラエティーとか出てたり、うん、もうそれはそれでまた違う職業として、うん、あの楽しませてくれてて、うんうん、それは名乗っていいと思うんですよね、うん、あのモデルとタレントっていう,、うんそううん、であのその範疇っていうのはどこで決めるかっていうところにちょっと疑問を感じるところがあるだ,だからその方たちはその方たちで、うん、あの。タレントアンドモデル。そう、うんうん。この人はモデルじゃないんだよね。うん。うんうん、だからそこはね、区別をしなければいけない職業だと思うんだよね。うん。うん、それはそれでいいんですよ。そう。ね。あの視聴者を楽しませてくれてる。そう。本当本当に面白い彼女たち彼たちがいるわけだから。うん、素晴らしいね。そう。人たちだし。綺麗だし可愛いし、うん、まあ絶対性格も。悪くない性格がいいからこそこうやっていっぱい毎日テレビに出てるんだろうしう性格もいいし、うん、頭も、ね、そうそう切れるし、うん、そういう人たちはそれでいいんだけれども、うん、そうじゃない人たちが簡単に「私はファッションモデル、うん、俺はファッションモデル」うん、っていう、うん、あのー、上から語るっていう語ってるのにちょっとカチンとくる時も違和感ですよね違和感を感じるっていう感じる、うんうん、違和感を感じる、うん、モデルだけっていうモデルだけをなりわいにしてるこっちの世界っていうのとまた別だから、うんうんそうそれね、だからこっちのモデルだけのなりわいの世界っていうのを一般の人に伝えるって言っても、うん、メディアに出るわけじゃないし、うんうん
だこの YouTube っていう、うん、YouTube だけじゃないんですけれども、ね、インスタもあるし、うん、動画っていうのはこれはもうとてもありがたいですよね、うん、本当にね、うん、あの真実を語れるから、うん、でもただ真実って言ってもなあの本当にそれが事実なのかっていうところもあるし、はい、その真実が、うん、こう,うがった捉え方もする可能性もあるからこれは要注意なんですけど、うん、でも、うん、それは歪んでほしくないかな、うん、でその人たちがちゃんと語今みたい今日みたいに、うんうん、そのことをちゃんと語ってで、うん、実際にあったことをここで語れる。うんうん実際に伝えることができるっていうのはこれはとてもありがたいことであって、うん、これを、えー、俺たちの真似して語ってもそれはきっと、うん、あのうさんくさい,い,い、ね、YouTube 動画になると思いますしでもここまで語れる人がいるんだったら対談してみたいかな<笑>そうですねあ、うん、それはありますねあ、うんうん、それはあのごもっともです、うんうん、ではど,あどうぞ一緒にまあ喧嘩とかそういう問題じゃなくて一緒にねそうだ,だったらこうしましょうよっていうお互いに意見交換して、うん、その人も入れてここはこうの方がいいんじゃないのアドバイスっていう、うん、そのパリ行った時にアドバイスくれた、うん、手紙を書いてくれた人と同じような感じで、うん、僕たちもそういう役割ですよね、もうこの、うん、か還暦はあらかんそう63ですよ、うんはい、63になっちゃいましたねはい6360で60で、うん、あそういう人たちがちゃんと語らないと、うん、モデルっていう若者たちも道に迷っちゃうと思うんですね、うんうん、そういうことをどんどんどんどん語っていく。モデルになりたい若い子たちもたくさんいるからね、うんうん、ただ彼彼女たちがどの部分を見てモデルになりたいのか、うん、そのモデルっていうファッションモデルモデルっていうことを、うん、誰に憧れてどの部分に憧れて。どういうモデルになりたいのかっていう細かいところっていうのが今の時代ちょっとなかなかたくさんあるわけではないからそうですね、うん、うちにのうちに面接に来るモデルたちには、うん、それは質問してますね。うんうんどういうものに出たい、うん、でどういうモデルになりたい、うん、まずそこから始めようかって、うん、それが見えなければ、うん、準備ができないよ準備ってのは用意ですよね、うんうん、そこに向かっていくベクトルというものができないから、うんうんうん、そこをちゃんとこっちが把握してあげないとその子たちに失礼かなっていうふうに思っちゃうんですよね。ちゃんと汲み取ってその人たちの気持ちを汲み取る、うん、分かんない人は、うん、じゃあ一回帰って何やりたいのかとそういうものをちゃんとこうこっちに伝えてくれと、うん、ただこっちはそれちゃんとそこの幅を広げていくからお互いにねそういう意見交換をしていくっていうのが、うん、一番こう事務所も育っていくモデルも育っていくどんどんどんどんお互いにこう育っていくっていうことにつながっていく。まあ、余談になりましたけれどもで最後に聞きたいことがありましてなんでしょう何でもその30過ぎにバブルはじきましたよねはいはい、うんはいうん、まあお互いにそれをよく知ってると思うんですけど、はいまあ、山井さんの口から聞きたいんですけどつらい,つらい時期に入りましたね、うん、ファッションっていうものが不必要な世の中になってあの特別なキャラクターが必要なくなったのかな、うんうん、あの本当にバブルがはじけて世の中が不景気になって、えー、不思議と不景気になるとまた外国人を使いたがる、うんうんえー、もしくは、えー、当たり障りのないキャラクターの。えー、女性男性っていう人たちが今度
メインで、えー、お仕事をしだす、うん、でそこにキャラクターの強い自分みたいな人っていうのはいらない、うん、それがかなり続いたかな、うん、でそう思った時に、うん、まあ思った時感じる感じたんですよね,そういうのねもうもうもうもう肌で感じてるし感じたしもちろんスケジュールもスパーンともう空いてきたし、うんうんうん、どうしようと思ったんですかその時にいやちょっと一休みしようかなあそれまで馬車馬のように働いたし、うんうんうん、まあそういう時代だし、うん、ただしジレンマの毎日だったけども、うん、でどっかに自分の入る隙間っていうのはあるだろうしいまだにそういうその。面白いキャラクター、ほ、え、か、ー、にないようなキャラクターを起用したいっていう人といつかはまた出会うだろうそういうスポンサーコマーシャルないし雑誌はやってたんだけども、うん、コマーシャルないし広告そういうもの何かにまたあのたまに出会えばいいや、うんうん、無理にこっちからあがいても。もう今あのごく普通の一般的な雰囲気の方たちがメインだから、うんうん、でオーディションに行くとやっぱりそういう方たちがたくさんいてまたこれ不思議なことに、うん、俺の存在を知ってるそういう人たちが「ざまあみろ」っていう目で見る。<笑>それ今今その顔したら途端にその言葉が出てくるだろうと思いました<笑>、うん、ああもう如実に「お前何しに来た?」今の時代もう「お前いらないよ」しかもそれは同業者だね、うんうん、ああじゃあそうなりました、はい、そこからあの役者になったっていうのは僕もあのまあもちろん事件列は全部知ってるんですけれども、役者はね、およそね、うん、役者になります。あの後輩にたくさんあの大沢とか、うん、加藤雅也で、竹の内とか、まあうん、長澤敏也もそうです、ね。長澤敏也もちろん,ちろん、うんうん、そういう一緒に仕事をしてきた面々が、うん、ある時代役者の方にみんな行く行くから。うんそんなに役者って魅力的なものなのかなでまあモデルっていう仕事もセリフのないあの役者というふうに自分はやってたんだけどもじゃあ一通りちょっと経験してみようと。うんうんうん、で劇団員の稽古の見学に行った時に「岩田さん今度出てくれない?」いや俺セリフがあっていやセリフそんなにない役柄だから柳井さんのその存在感をっていうふうに言われて小劇場に出させてもらいあとはちょっと映画の経験もさせてもらい V シネで竹内あの V シネやってるあの竹,竹内力さん。竹内力さんの相手役敵役っていういい役もちょっとやらせてもらい一通りテレビの番組もやったんだけどもこれ正直飯食えないよね飯食えないしある助監督がすごく理不尽な態度と言われ方。おこっちがやられてさ,れたさ,れたされたわけね、うんうん、本当に理不尽なえ俺が何をしたあとすごくプロフェッショナルなエキストラの方たちたくさんもうえ今日喫茶店やってんじゃんと思ったらエキストラの人たちだったって、うんうん、もうそれもそのリアル感はすごくびっくりして、うん、わあやっぱやっぱりこの人たちもプロなんだよなっていうそういうああの新たな世界も見ただ「ハイカット!」って言った時にそのやっぱり助監督が「ああ早くどいてどいてどいて」っていうゴミのように扱ってるから「いやこれ違う違うよ
みんなプロでかっこよくエキストラの人たちもやってんじゃん、うん、一生懸命ねそう、うん、自分の持ってるものをそういうのを見た時にあ俺ごめんなさいそれダメなんだでセリフを覚えて違う自分を表現するっていうことはすごく気持ちのいいことがたくさんあったけどもそれ一個見たら全てがさーっと冷めちゃって、うん、あこの世界よっぽど肝据わっててそこに無神経かそれか本当にあのメンタル強いか、ね、あの賢い。賢いか、うん、頭いいあの、うん、そう頭がいい、うん、か何にもわからず、うん、っていうでないと、うん、客観的にいろいろ物事を見たり受け止める俺はちょっとあの神経<笑>やられるかな、うん、っていうことで役者の方には進むのはやめた。ただ知ってる後輩たちがどんどん活躍するのは何の,あのジェラシーもなく「おお頑張ってる頑張ってる」でそれが今度糧になって自分もモデルでもっともっと頑張らなきゃダメだっていうふうに言ったかな、うん、そうですねそれであ,あのね弊社でうんあのもう叩いたっていうことにつながりますよね、うん、そ,それまではねその頃はあの個人マネージャーでちょっとやらせてもらってたんだけど、うん、このヘッズコーポレーションに入ってからやっぱモデルっていうところにまた自分を身を置き、うん、その役者もいろいろこう経験させてもらったけどもそれはねすごくねやっぱりあの自分の中であの役者をやる前っていうのは「はいスタートはい始めます」でポー,ズポージングとかやってたんだけどもその役者を経験した後にあのに撮影とかモデルとして撮影をスタートした時は「あのはい撮影始めます」ちょっと待ってください」これあの今あのどういうシチュエーションで、うん、こうあの銀座に買い物行ってるのか何なのか、うん、あのそれともお休日のお父さんなのか何なのかっていろいろ設定があると思うんですけどっていうのを聞いていいんだっていうふうになって、うんうん、でそれを聞かないとできない自分になっていったっていう役者を経験してそれがすごくメリット、うん、ありがたいことに。いいまあいいって言ったらそれはちょっと語弊があるんですけれど、うん、その、まあ、山根達という一、うん、人の人間が、ねうん、モデルを始めて、うん、でその前からいろんなものを気づき,気づきですよね、うんうん、気づいてこれはあのいいこと悪いこと、うん、それもひっくるめた上で自分の身になるものをいろんなものを入れていって、うん、でモデルになって。モデルもいろんな自分に身になるものをどんどんどんどん取り入れてそれで現在に至るっていうそういうことですよね結局は。楽しんできたっていうことかな、うん、ただ楽しむだけではその楽しむためにはそこのさっきの「努力」っていうそのあまりね世の中「努力」って言葉をねみんなあのなんか「努力」って。っていうのはっていう人たちも多いんですけれども、うん、やっぱり自分の好きなことに対しての努力はこれはしないと身にならないわけですよね。な<笑>ならないならなない、うん、例えばあのー何かスポーツをやります、うん、スポーツをやるとき、うん、野球でもいいサッカーでもいいでも上手、ね、うまくなるためには一つ一つをちゃんとやっていかないと上達は、うん、いきなり上達はしないですよね。と、うん、と同じように、うん、どの世界でも結局はそこの目指している方向性に対して、うんうん、好きだからこそ一生懸命やるおご、はい、らない横柄、うん、にならないおごらないおごったら終わる、うんうん、それはモデルの世界だけじゃなくて人として終わる、ねうん、そ,うそ,そしてそのよく言われたのが20年ぐらい20年目かな20年目ぐらいであのよく言われたのが周りから「うん、まだやってんのモデル」うん、でところが30年。立つとえまだやってんだっていうふうに今度変わってきて、うんうんうん、もうだろうってこっちも、うんうん、復活する人もいますからねそ,そこでで今ようやく40年過ぎたっていう、うんうんうん、ありがたいことにこれ一本でずっと生きております、うん、いや今日はあの貴重な話を
<笑>ありがとうございましたじゃあ最後の最後に、はいえー、皆さんにメッセージをあー、はい、メッセージですかはいはいえー、つい先日63になりました山根達史ですけどもお周りから言われるのが70になっても80になっても山根達史、えー、ファッションモデルで生き続けてくださいとよく言われるんですけどももっともっとお面白い、えー、山根達史で、えー、面白い生き様で、えー、モデルを続けてみます。頑張ります。新しくモデルをやろうとする人たちも、いろいろモデルという歴史をまず勉強して、そこから、えー、スタートしてみてください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんあのヘッズチャンネル見ていただきましたね。えー、今回は山田達史という素晴らしいファッションモデルを迎えて。私も本当に光栄に思っております皆さんよかったらいいねボタンを押してくださいと拍手もお願いしますじゃあまたですそれでは